Hi, hey Rap Squad! Welcome, welcome back to About Rap! And for today's video, sobrang excited ako kasi we are going to be featuring yan, mga bagong pa products ni Ann Curtis for BLK Cosmetics. Itong launch na ito guys ay special para sa akin kasi I stand. Okay, sobrang gandang-ganda ko sa overall theme ng collection nila. So sabi nila itong collection daw na ito ay tinawag na universal because pwede siya for everybody. Kahit anong skin tone pa yan, kahit anong edad pa yan at kahit anong gender pa yan. Okay, so sa collection na ito guys ay merong total ng 6 products pero lima lang po yung nabili ko kasi lima pa lang yung available in stores. Pero guys, um, pagkabili ko nitong mga ito, kinabukasan dumating sa aking bahay itong PR kit ni BLK. So, ayan. Mm, and even dito sa PR kit nila guys, hindi kasama yung isang product which is yung color sticks. But anyway, na doble nga yung mga products na meron na Ko, pero okay lang yan. Red man na, madali namang magpag-giveaway. At kung nabuhayan kayo doon sa words ko na giveaway, dalawang words yun, di ba? Giveaway or isa lang. Eh, basta. Make sure to watch hanggang dulo para nga makasali kayo. Okay, so start tayo guys sa base products nila or what they call the BLK Universal Skin Tint or Sun Shield. So this one retails 499 pesos. Piso na lang limang daan na. Tingnan natin kung sulit ba yan. And it is available in four different shades. Okay, so meron tayong vanilla, butterscotch, almond, at saka chestnut. Pero guys, para sa review na ito, para hindi rin sayang yung mga product, isa lang yung susubukan ko which is vanilla kasi bala ko nga ipag-giveaway yung ibang shades. Now, four shades. Hmm. Um, considering guys na parang tinted sunscreen ito kasi sun shield yung kanyang pangalan, I think, I think ha, decent amount na yung apat na shades para i-release sa Filipino market. Moving on sa kanyang packaging guys, it gives me yung parang monochromatic, very aesthetic, simple, pero magandang i-feature sa Instagram vibes. Pero yes, alam ko yung nasa isip mo, um, it does remind me of an international brand, KKW Beauty. Okay, parang meron silang same vibes. Pero going back to BLK, kasi BLK ito at hindi KKW, um, I think beneficial din na ginawa nilang ganito yung kanilang mga packaging. Kasi nga kasama sa kinikater nila ay mga lalaki. So I think hindi nga po may intimidate yung mga lalaki or paminta. If ever gusto nilang ayusin yung kanilang mga itsura, ba So kasama sa claims niya, meron siyang SPF 30. And we can get fresh coverage with Shield from the Sun with this Breakthrough Daily Skin Tint Dow. Alright, so once again guys, ang gagamitin kong shade ay yung lightest which is vanilla and squeezing it right now I can see na medyo watery okay may pagtulong na gaganap sa kanya now most of the time kapag tinted sunscreen lang I suggest gamitin nyo na lang yung fingers nyo this way hindi maaabsorb ng kahit anong makeup tool yung product at walang sayang okay wala naman akong maamoy sa kanya that is good Blending it with my fingers, guys, I can say na napakadali niyang i-blend. Okay, as easy as 1, 2, 3, nabi-blend ko na siya seamlessly. So, pwedeng-pwede ito if ever na lagi kang on the go, lagi kang nagmamadali. At isa pa, kapag ginamit natin yung fingers natin, maganda or meron talaga siyang coverage na naibibigay. So, and there you go guys. Ito yung isang side na merong skin tint from BLK at ito naman yung wala. Now, sabi ko nga kanina, ang ganda best nung kanyang coverage. Kasi look at that, sobrang na-even out niya yung aking skin tone all over and even yung dark under eyes ko, medyo natakpan niya. Now, regarding sa feeling guys, alam nyo, isa ito sa mga product na kahit hindi na natin iset with powder, okay pa rin. Kasi hindi siya malagkit at hindi siya mabigat. Alright, on the other side guys, why not? Gamitan natin siya ng damp sponge para makita natin kung may difference ba? So kung akala ko, mabilis na siya i-blend kapag ginamitan ng fingers, mas mabilis pa pala kapag ginamitan natin ng damp sponge. And in fairness ha, I'm using itong sponge ni Miss Anna Kai. Um, hindi niya masyadong na-absorb yung product. Kasi look at that, isang layer pa lang, medium coverage nga ang ating na-reach. 
Okay guys, there you go. Ito yung aking mukha with one layer ng BLK Skin Tint Sun Shield. And I have to say, so far so good. I'm super impressed kasi ito yung finish na hindi ko maintindihan. Okay, in a good way. Kasi even though natural looking siya because of the glare of shine siguro, maganda pa rin yung kanyang coverage. So parang my skin but better yung naging effect niya sa akin. Along with that, very comfortable din sa feeling at saka kahit anong tools yung gamitin natin, hindi makokompromise. Tama ba? Compromise or compensate. Basta, hindi masasakripisyo yung kanyang coverage. Maganda pa rin. And, hindi rin po niya guys na-emphasize yung aking mga pores and skin texture. Okay guys, so sabi ko nga sa inyo kanina, um, itong mga products na ganito, yung parang mga tinted sunscreens, kahit hindi na natin sila iset with powder, okay lang. Pero since gusto ko mang trip, <laughs> hindi. Para makita natin guys, yung performance ng other water or cream-based products na ilalagay natin sa ating face, isa-set ko yung one side ng face ko ng powder. So, para consistent tayo, hindi tulad ng ex ko, charot. Ayan, ito guys yung gagamitin ko, the BLK Powder Foundation. Okay, so sa collection na ito guys, meron din silang mga pangkilay and ano to, parang brow duo. Okay, meron silang pencil at brow mascara. 399 pesos and it is available in two shades, si taupe at saka si natural brown. Okay, ang na-appreciate ko dito guys ay even dito sa component niya, merong indication kung nasan yung pencil at nasan yung mascara. Ooh, tapos si pencil guys, hindi siya yung pointed tip siya ay yung regular angular tip na pangkilay. So, tignan natin kung gano'n siya kahaba. Mm -hmm, ganyan lang po yung amount ng product niya. I think decente naman yan considering na yung iba ay sobrang juts talaga ito. May pagkadax naman. I will just watch it real quick here. Nice! Alam nyo, ang ganda nung kulay niya. It is close to gray na but at the same time brown pa rin. Hindi tulad ng ibang grays na magbublu na. Okay, ito very perfect especially if you have ash brown or ash blonde hair like mine. Now, gusto ko rin pong um, iswatch yung brow mascara para lang makita natin yung kanyang kulay. But unang na-notice ko guys ay yung kanyang wand. Okay, this reminds me so much of the life brow mascara ng Sunny Space. Regarding the color of the brow mascara, halos kapareho din dito sa brow pencil and I think that is very good. Meaning lang yan, kapag nilagay na natin sa itaas ng brow pencil yung mascara, hindi niya maiiba yung kulay talaga. Alright, so feeling ko ito na yung gagamitin ko si Taupe. Pero just for your information, tama ba? Just FYI, for your information, wala pa lang just. Swatch din natin itong shade called Natural Brown. Okay, so ito yung kulay ng pencil ni Natural Brown. I think sobrang tumpak ito if ever napaka dark ng hair mo, like black yung hair mo. Now, swatch natin yung kanyang brow mascara. Tignan natin kung pareho ba sila ng kulay. Magkalayo sila ng kulay guys, parang mas may brown pigment yung brow mascara as compared sa kanyang pencil. So, sabi ko nga kanina, ang gagamitin ko ay in the shade Taupe. kapag bibilhin nyo itong brow pencil na ito, make sure na meron kayong separate na spoolie kasi wala nga siyang kasamang spoolie, okay? Okay guys, so before ako mag-proceed in applying the brow mascara on my brows, magko-comment muna ako sa formulation ng pencil. So as you can see, um, pigmentation-wise, it is amazing. Pero guys, hindi pa rin siya perfect kasi 
Even though creamy din siya, uh, medyo waxy yung kanyang formulation. And ako kasi, ayoko talaga ng waxy na pang kilay. Kasi kadalasan, ito yung parang mahina yung kapit sa brows. To the point na kapag very oily yung skin mo, pwede siyang maalis agad. Or kapag na-wipe mo, pwede siyang kumala. Along with that, kapag sobrang na-build up mo siya, um, hindi lang po yung pigmentation, yung ma-intensify, but yung texture as well. Okay, kakapal siya ng kakapal sa feeling. Okay now, tignan na natin yung kanyang brow mascara. Kung Pasado ba ito sa akin? Alright. Few swipes pa lang. Sobrang na-inlove na ako sa kanya. Wait lang. Tapusin ko muna itong isa. There you go. Sabi ko guys, na-inlove ako kasi akala ko pag-ibig niya ay tunay. The joke lang. Ang nagagawa niya ay nanalenten niya yung brow hairs ko. And yun kasi yung problema ko sa brow hairs ko eh. Um, medyo full naman siya pero maiikli. So, hindi mukhang pang bagets. Minsan mukha siyang pang titang matrona. And with this one, na-achieve ko yung pang bagets na kilay kasi humaba nga at naging mas bushy yung overall look ng kilay ko. Along with that, napakaganda guys nung kanyang spoolie kasi wala siyang pinipiling um, kilay shape. Kahit sobrang nipis ng kilay mo, kahit one liner ka pa dyan, kaya niyang gawing bushy at mahahaba yung kilay mo once again because of the size of the spoolie itself. Tapos ayan din guys, so oh, kahit ulit-ulitin mo or balik-balikan mo yung mga buhok ng kilay mo, hindi pa rin siya nagka-clump up at kumakalat. It's very, very nice. Now guys, relax lang muna kayo dyan. Lilinisin ko lang yung aking kilay using a concealer para mas maging pakak tayo today. Moving on sa ilalagay natin sa ating eyelids, meron silang multi-use tint duo. O ba? Tint duo na multi-use pa. Wala tayong kawala. Presyo ng isang ganito ay 399 pesos. Tapos, it is available in two shades. Si Nutmeg at saka si Cinnamon. So, unahin natin si Nutmeg. Okay, so meron siyang indications dito. On one side, sabi niya, matte. Tint. And ito naman daw si Water Tint sa kabila. Tignan kung anong itsura ni Water Tint. Dito na lang. Mm -hmm. I could say parang ordinary. Water Tint lang naman siya. Yung malabnaw at saka hindi ganun ka-opaque yung color. Now I will blend it using my finger. Yeah. Parang lip tint talaga. So tignan naman natin si Matte Tint. Once again in the shade Nutmeg. Oh, I don't think tint dapat ang tawag dito kasi, yeah, the formulation is very similar sa mga usual matte liquid lipsticks. So, para lang ma-appreciate nyo guys yung dalawang kulay na included sa shade na nutmeg, ayan, ibibuild up ko lang si water tint so you can have the idea. Alright, now tignan natin yung isang shade called cinnamon. Start tayo sa water tint once again. Mm-hmm. And then, tignan natin yung kanyang matte formula. Oh! Okay, so kung si Nutmeg halos pareho yung kanyang shades, may subtle difference lang because of the formulation. Ito namang si Cinnamon, sobrang magkaiba yung mga kulay na included. And I'm so excited to use this on my lips kasi ito yung mga kulay na gusto ko this days. Okay, so since mga liquid products ito, kamay-kamay na lang tayo. Kamayin ang mga basa. Okay? Gandang-ganda talaga ako guys dito sa matte tint ni Cinnamon. So, uunahin ko siyang ilagay. First, dito muna sa back of my hand. Ayan yung lagi kong technique guys. Then, I will use my ring finger to deposit the color here muna sa middle part ng aking lids. Blending it all over. Ayan. This way, guys, hindi siya magmukhang patchy at hindi tayo mapasobra ng lagay. And even though parang matte liquid lipstick nga yung kanyang formula, I could say pwede pa rin siya sa mata. Kasi unlike other matte liquid lipsticks, hindi siya mabigat. Tsaka it blends seamlessly. Tapos kapag konti lang yung nilagay mo, like what I'm doing right now, hindi rin ganun ka-intense yung pigmentation niya. So you can control the look of the product. 
Speaking of intensity, sige, um, on the outer parts, ibibuild up ko lang yung same shade para lang madarken up natin yung outer areas. Ah, I love it! Alam nyo guys, ito yung type of color na pwede nating araw-arawin and I'm sure, aaraw-arawin ka rin niya <laughs> kapag ganito yung eyeshadow mo. Now, on my cheeks, sumubok naman tayo ng water tint. So, gamitin naman natin this one, yung water tint ni Nutmeg. At para nga hindi tayo mapasobra, maglalagay lang muna ako at the back of my hand once again before applying it here sa aking cheek. Okay. Ako guys, hindi ito yung first time ko in trying out mga water tints ni BLK. And based on experience nga, I could say na hindi sila yung pinaka pigmented na water tints in the world. Kasi there you go, pangatlong layer, dun ko pa lang nakikita guys yung kanyang color payoff sa aking cheeks. And ako pa yon ha, what more if medyo deeper pa yung skin tone mo? It means kailangan mo siyang i-build up or kailangan mong damihan yung ilalagay mo para totally makita mo talaga yung kanyang payoff. Pero guys, ang kagandahan naman, hindi lamang sa water tints, pero dito sa matte tints as well. Remember na sinet ko na yung face ko with powder on this side. And even though may powder na nga ito, nabiblend ko pa rin ng maayos both tints. So it means, kahit throughout the day, if ever nakapag-powder na kayo ng face nyo, pwede nyo pa rin i-retouch yung mga tints na ito kasi hindi siya disruptive or nakakasira ng powder. But still, hindi pa ako contento guys sa color ng ating cheeks. So, ibibuild up ko pa siya more. Guys, I'm curious. Subukan naman natin yung mga matte tints on my lips. Tignan natin kung anong itsura nila. Starting off with Nutmeg Matte Tint. Alam nyo guys, this is so impressive. Kasi um, even though light yung kanyang color, hindi siya patchy. Okay, it is so opaque. I love it. Hindi naman po obvious, ano? <laughs> Bill na bill ko yung aking sarili right now. Pero yeah, ang ganda niya, best. Ito yung type of coral, pero hindi masyadong pabebe. Meron pa rin siyang laban kasi mas marami nga yung kanyang orange or peachy tone. Going back sa kanyang formulation, alam nyo, isa ito sa mga matte liquid lipsticks na even though matte na matte yung kanyang itsura, hindi siya drying sa lips. Meron siyang konting weight although hindi naman nakaka-bother. Indication lang yan na nilulubricate niya or minimoisturize yung aking lips. Now, susubukan ko naman guys yung matte formula in the shade Cinnamon. Ah, oh, I'm living! My gosh, BLK, masyado nyo pong ginagalingan. So, kung na-inlove ako sa kulay ni Nutmeg kanina, mas na-inlove ako dito kay Cinnamon. I mean, look at that. As in feeling ko, kaya ko nang makahanap ng BB para ikis yung MLBB ko. Ganon. Mostly neutral nude siya, pero may konting hint pa rin ng pink. So, pretty pa rin ang dating nga natin. Very princess pa rin. Alright, now guys, bago tayo mag-proceed sa mga natitirang lip products, uh, maglalagay muna ako ng eyeliner and falsies at magbabalik ako. Alright guys, meron na tayong liner and falsies. Now we can move on sa remaining lip products ni BLK under the Universal Collection. Start tayo guys dito sa kanyang pinakabagong formula na hindi pala siya lipstick pero it is actually a color adapting moisture balm. 
So, una kong lalagyan, guys, yung half of my lips. Mmm! Aha! So, gets ko, guys, kung ano yung nagawa niya. Um, as you can see, parang kulay lang din siya nung aking lips. Kasi ito yung kulay ng lips ko naturally, eh. So, pareho lang, pero mas na-amplify. Okay? Mas naging kissable. Along with that, yung feeling niya, guys, um... Hindi siya katulad ng ibang lip balm na napakabigat. Ito, sobrang perfect nung kanyang weight. Now guys, proceed na tayo sa mga bagong shades ng All Day Lipsticks by BLK. But before that, alisin muna natin itong balm nga sa ating lips. At since balm lang ito, using a tissue guys, pwede natin siyang matanggal. So, start tayo sa shade na to. Ang pangalan niya ay Toffee. Swatch muna natin siya here. There you go. Feeling ko um, misleading yung kanyang shade name na Toffee. Kasi usually kapag Toffee nga, darker yung mga kulay na yan. Pero this one, it is a little bit bright pa. To the point na pwede pa rin natin siyang suotin during daytime. shade naman is called Mocha and ito naman when swatched. Halos kahawig lang din niya si Toffee guys pero mas browner. Okay, meron bang ganon? Mas brown yung kulay ni Mocha. Second to the last shade or product, we have the shade Caramel. Alright, so si Caramel, once again, medyo hawig na naman kay Toffee, pero mas lighter lang siya at mas pink. Nice! Although, here's the thing guys ha, ako kasi, I have light skin tone. So, lahat ng kulay na nilalagay ko sa lips right now, mukha siyang vibrant and dynamic. Pero, I think if meron kang morena skin tone or even deeper pa, um, papasa ito bilang nude color. And then last shade para sa ating all day BLK lipstick is in the shade Latte. Mmm! Ito guys yung lightest. Okay, si Latte. And feeling ko very nude na yung kanyang appearance on my lips. Let's see. There you go! Mukhang nakita ko na yung favorite ko. Alright! So, there you go guys. Ayan po yung aking first impressions and try on portion ng video na ito. And I really love this collection so far. Now, sinabi ko pong so far kasi um, hindi pa po tapos yung ating video. May popular demand ang daming nagre-request sa inyo na i-wear test ko yung mga makeup na ginagamit ko sa videos ko. So, why not? Sige, malakas kayo sa akin kasi even though wala akong jowa, you guys make me feel love. So, I love you back and mag-wear test tayo. So, ang oras natin right now ay 1.46 in the afternoon. I will just carry on throughout my day. Hindi pa po ako nagla-lunch. So, kakain ako. Tignan natin kung matibay ba ito, matibay ba ito, matibay ba ito, and everything. So, abangan nyo yan. And speaking of abangan, uh, meron nga tayong giveaway by the end of this video. So, watch out for that as well. Hi, hi, Rap Squad! So, ako po ay nagbabalik at ang oras natin right now ay 8.30 in the evening. So, more or less, 6 hours ko na pong suot yung mga BLK Cosmetics Universal Products sa aking mukha. And yes, obvious naman po na ang tagal na nila dyan kasi mas shiny na siya as compared before. Hindi na ako fresh, best. Pero guys, compared sa ibang products na nasubukan ko, um, I could say, long-lasting na ito. Okay? Kasi kitang-kita ko pa rin, hindi lamang yung aking lipstick, hindi lamang yung pigmentation ng aking kilay and eyeshadow, pero even the makeup base. Considering na hindi po ito foundation, ha? 
tinted sunscreen pa lang ito. So, speaking of this, nagustuhan ko rin siya kasi ang ganda ng finish niya. Okay, it is very skin-like but at the same time, may laban din yung kanyang coverage. So, it will give you a parang improved version of your skin. Ganon. Only downside lang, guys, is um... If alam mo na na meron kang oily or combination skin like me, humanda ka na mag-retouch from time to time kasi ako after 2 hours na feel ko na na naglalangis na yung aking T-zone. Pero okay lang naman. Like I said, long-lasting naman yung product. Kailangan lang niya ng konting tulong. Ganon. Next naman ay the Punky Lies. So ito, long-lasting din. Along with that, gusto ko yung kulay ng parehong Punky Lies. Mm -hmm. And na-appreciate ko rin yung idea na dual-ended nga siya. Merong pencil at saka brow mask. Now, pareho naman po silang nagwa-work, especially if makuha mo yung technique sa pencil. Kasi si pencil, guys, medyo may wax content. Pero si brow mascara nito is one of the best that I've ever ever tried. Kasi most of the time, yung mga brow mascaras na meron ako, ang nagagawa lang nila ay nare-retain yung um, pagkakatayo ng mga buhok ko sa kilay. Pero ito, aside from that, nagagawa din niyang mahahaba yung mga buhok. So, mas bushy nga at mas younger looking yung aking kilay. Pagdating naman dito sa multi-use tint duo, once again guys, ang ganda nung idea na meron siyang duo or dalawang products. So, it is very convenient for traveling. At the same time, we can mix and match our looks. Kasi multi functional nga ito. Pwede sa eyes, pwede sa cheeks, pwede sa lips. Pero guys, ang um, pagdating sa mga water tints ni BLK, take note na hindi sila ganun kapigmented unlike other tints. Now, ito, feeling ko, lagi ko itong magagamit. Especially for days na ayokong mag-makeup or ayokong mag-lipstick. Gusto ko parang paminta effect lang yung aking lips. Ito, yung color adapting moisture bulb. Alright guys, so nakaabot na nga kayo sa aking pag-giveaway portion. At ang ipapag-giveaway ko ay itong mga PR products from BLK Cosmetics for the Universal line. Ayan, makukuha nyo all four shades nitong skin tints. Mm -hmm. Bahala na kayong humanap kung anong shade nyo dyan. If ever may sobra, din pamigay nyo rin. Nandito rin both shades nung mga pangkilay at saka nitong multi-use tints. Ayun, kasama rin dito guys yung Color Adapting Moisture Balm pero hindi kumpleto yung mga bullet lipsticks. Meron lamang pong dalawang shades, si Caramel at si Mocha. So kung gusto nyo itong mapanalunan, ito ang kailangan nyo gawin. Number one is to of course like this video. Number two is to be subscribed dito sa aking channel called About Wrap. Number three, you have to press yung share button dyan at i-share ito sa Facebook. Tapos doon sa post nyo sa Facebook, guys, ilagay nyo yung hashtag about rap BLK giveaway. So once na ma-post mo na yan, um, balik kayo dito sa video na ito and comment down below kung ano yung email address nyo sa Facebook. So there you go. Ayan lamang po yung ating mechanics. I-a-announce ko po yung winner sa July 25, 2019. It's a wrap and I will see you guys again soon. Mwah! With you